അസലാമു അലൈക്കും പത്ത് കിതാബ് ബാബു മാരിഫത്തി സുഹറ സബക്ക് പതിമൂന്ന് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുല്ല ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസ്വഹബിഹ അജ്മാഇന അമ്മാബാദ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്തിരി ലോക വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മഷായഖ് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം നമ്മളുമായി ദുആ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാബു മാരിഫത്തി സുഹറ പത്ത് കിതാബിലെ ഒന്നാമത്തെ കിതാബാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഏതാനും പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മദഹബിൻ്റെ നാല് ഇമാമികളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കിതാബിൽ വന്ന ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണത് ഇതാ ഷുൽത്ത മത്താ കുൻത്ത മുസ്ലിമൻ കുൽത്ത യൗമൽ അഹദി വൽ മീസാഖി വഹുവ യൗമുൻ ഹലക്കല്ലാഹു താല ഫീഹി അർവാഹ ഇബാദിഹി വാഹലറഹും വസഅലഹും അലസ്തു ബിറബ്ബിക്കും കാലു ബല എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് നീ എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമായി എന്ന് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കരാറ് ഉടമ്പടിയുടെ അന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായി എന്ന് നീ പറയുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് മത്ത എപ്പോഴാണ് ഇതാ സുൽത്ത അവിടുന്നല്ലേ ഇതാ സുൽത്ത നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ മത്ത എപ്പോഴാണ് കുൻത നീ ആയത് മുസ്ലിമൻ മുസ്ലിമായത് ആശയം നീ എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമായത് എന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ കുൽത്ത കുൽത്തന്റെ അർത്ഥം എന്താ നീ പറയുക യൗമൽ അഹദി വൽമീസാഖി കരാറ് ഉടമ്പടിയുടെ ദിവസമാണ് അഹദ് അഹദിന്റെ അർത്ഥം ഇതിക്കോളിയും കരാറ് മീസാഖ് ഉടമ്പടി അപ്പൊ യൗമുൽ അഹദ് പറഞ്ഞാല് കരാർ ദിവസം മീസാഖ് ഉടമ്പടി ദിവസം അതെന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ എന്നാ അർത്ഥം വെച്ച ആ ഭാഗം തീർക്കുക ആദ്യം അപ്പൊ മത്ത കൊൻത്ത മുസ്ലിം എന്താ അർത്ഥം നീ എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമായി എന്ന് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ കുൽത്ത നീ പറയുക യൗമൽ അഹദി വൽ മീസാഖി കരാറ് ഉടമ്പടിയുടെ ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായി എന്ന് നീ പറയുക വഹുവ ആ വഹുവന്റെ ലമീർ യൗമിലെ വഹുവ ആ യൗമ വഹുവ വഹു പറഞ്ഞാല് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ടോട്ടലി ആ മാതുക്കിറ വഹു അത് യൗമൻ ഒരു ദിവസമാണ് ഹലക്കല്ലാഹു അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ആ യൗമ ഫിഹി ആ യൗമിൽ അറുവാഹ റൂഹ് അറുവാഹ് റൂഹ് ഏകവചനം അറുവാഹ് ബഹുവചനം റൂഹ് ആത്മാവ് അറുവാഹ് ആത്മാക്കൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കുക ഹലക്ക അള്ളാഹു അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ഫിഹി ആ യൗമിൽ ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അറുവാഹ ആത്മാക്കളെ റൂഹുകളെ ഇബാദിഹി ഹി എന്ന ഹുവ മടങ്ങുന്നത് ഇബാദിഹിന്റെ ലമീർ മടങ്ങുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ റൂഹിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ ആത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച ദിവസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമായത് ഞാൻ മുസ്ലിമായത് ആ ദിവസത്തിന്റെ പേരാണ് യൗമുൽ അഹദി വൽ മീസാഖ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അഹ്ലറഹും അവരെ ഹാജറാക്കി വസഅലഹും അവരോട് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അഹ്ലറഹും അള്ളാഹു അവരെ ഹാജറാക്കി പിന്നെന്താണ് വസഅലഹും അള്ളാഹു അവരോട് ചോദിച്ചു അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും അല്ല ചോദിച്ചണ ചോദ്യാണ് എന്താ ചോദ്യം അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ ആരോടാ ചോദിക്കണ് റൂഹിനോടെ 
ആത്മാക്കളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശ ലോകത്ത് ആകാശത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭാഷണമാണത് അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു ഞമ്മളോടൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടു അപ്പൊ കാലു ഞമ്മളൊക്കെ പാടെ പറഞ്ഞു ബല അതെ ബല അതെ അപ്പൊ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചത് നീ എപ്പോഴാ മുസ്ലിമായി എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇനി ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോമുൽ അഹദി മീസാക്കിന്റെ ദിവസം എന്ന് ഇത്ര ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനുള്ളു പക്ഷെ യോമുൽ അഹദി മീസാക്ക് എന്താണ് കരാറ് ഉടമ്പഴിയുടെ ദിവസം എന്നുള്ളത് എന്താ സംഭവം അത് അൽ അസ്തുബ് റബ്ബിക്കും എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച ദിവസമാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇത് ഭാ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും സൂറത്തുൽ ആറാഫ് ഏഴാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് ആറാഫ് ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് അൽബക്കറ മൂന്നാമത്തെ സൂറത്ത് ഏതാ ആലി ഇമ്രാൻ നാലാമത്തെ സൂറത്ത് നിസ അഞ്ചാമത്തെ സൂറത്ത് മാഇദ ആറാമത്തെ സൂറത്ത് അന്നാം ഏഴാമത്തെ സൂറത്ത് ആറാഫ് അൽ ആറാഫ് അപ്പൊ സൂറത്തുൽ ആറാഫിലാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ഖുർആാനിൽ ചർച്ച ചെയ്യണത് സൂറത്തുൽ ആറാഫിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എന്താണത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്തയ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കി വെക്കുക വഇദ് അഹദ റബ്ബുക നിന്റെ റബ്ബ് എടുത്ത സന്ദർഭം മിംബനി ആദം ആദം സന്തതികളിൽ നിന്ന് മിൻ ലുഹൂരിഹിം അവരുടെ മുതുകുകളിൽ നിന്ന് തുര്യതഹും അവരുടെ സന്തതികളെ വ അശഹദഹും അവരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അലാ അൻഫുസിഹിം അവരുടെ സ്വന്തങ്ങളുടെ മേൽ എന്നിട്ട് അതായത് നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പണ്ടേക്കും പണ്ട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ റൂഹ് സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി അന്നല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏ എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പല്ലേ എന്റെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷെ എന്റെ റൂഹ് എന്റെ ആത്മാവ് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഖുർആാൻ പറയണത് വൈദ് അഹദ റബ്ബുക്കമിം ബനി ആദമിൻ ലുഹൂരിഹിം ദുര്യതഹും ആദൻ നബിയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് മുതുകിൽ നിന്ന് അവരുടെ സന്തതികളെ മുഴുവനും പിടിച്ചെടുത്തു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സൃഷ്ടിച്ച ആ ആത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച ആത്മാക്കളോട് അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ എന്ന് അള്ള ഈ ആത്മാക്കളോട് ചോദിച്ചപ്പോ കാലു ഞമ്മടങ്ങുന്ന ഈ ആത്മാക്കളൊക്കെ പാടെ പറഞ്ഞു ബല അതെ ഷഹിദിന ഷഹിദിന ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുമെന്നതിനാൽ യോമൽ കയ്യാമത്തി യോമൽ കയ്യാമത്തിൽ ഇന്ന ഞങ്ങള് കുഞ്ഞ ഞങ്ങളായിരുന്നു അൻഹാദ ഇതിനെ പറ്റി അഫിലി അശ്രദ്ധവാന്മാരായിരി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധന്മാരായിരുന്നു എന്ന് കയ്യാമെന്നാളിൽ നിങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശലോകത്ത് വാനലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോ ആകപ്പാടെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആത്മാക്കളൊക്കെ പാടെ അല്ല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിങ്ങാണ്ട് അല്ല യോഗം മുളിച്ചിട്ടുണ്ടായ സംഭവമാണ് എന്താണത് ആദം സന്താനങ്ങളെ ജനിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചത് ആദൻ നബി ആദൻ നബിയുടെ ബീജവും ഹവ്വ ഉമ്മയുടെ അണ്ടവും ചേർന്നാണ് എന്നാൽ ഹവ്വ ഉമ്മ ഉണ്ടായത് തന്നെ ആദമിൽ നിന്നാണ് ഏ അപ്പൊ ഹവ്വ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അതോ അത് ആദൻ നബി ആദൻ നബിയുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു തയ്യാർ ചെയ്തു അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് ഹവ്വയും 
അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അണ്ടങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ തന്മാത്രകളും ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങളായ ആറ്റങ്ങളും ഇതിലെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നിവയൊക്കെ അള്ളാഹു ആദവിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ടാണ് അത്ഭുതം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ആദം മക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലോ കോടാന 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 കോടി ആ മക്കളെ മുഴുവൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുതുകിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു പുറത്തെടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആത്മാക്കളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെയാണ് ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ അതെന്റെ ശരീരത്തെയാണ് എന്റെ ആത്മാവ് പണ്ടേ ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈലിന്റെ സിം കാർഡ് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം അതിന്റെ സിം കാർഡ് ആണല്ലോ അതിന്റെ ജീവന് സിം കാർഡ് ഇട്ടാലല്ലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ അതന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അലസ്തു ബിറബിക്കുന്ന നമ്മളെ കിതാബിൽ പഠിച്ചില്ല ആ ഭാഗത്ത് ചോട്ടിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക സൂറത്ത് ആറാഫ് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നോക്കുക എന്ന് കിതാബിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക ഏ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നീ എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമായത് നാപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം യൗമുൽ അഹിദി വൽ മീസാഖ് എന്നാൽ എന്ത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ആകാശത്തിൽ ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ആ യോഗം ആ എപ്പിസോഡ് എഴുതുക പറയാം ഏ നാപ്പത്തെട്ട് യോമുൽ അഹദ് വൽ മീസാഖ് ഖുർആാനിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉത്തരം ഉണ്ട് എവിടെ സൂറത്ത് ആറാഫ് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് വാക്കിന് അർത്ഥം എഴുതുക യോമുൽ അഹദ് മീസാഖ് ഹലഖ അർവാഹ് ബല അലഹമുല്ല തക്കബ്ബലാ സ്വലാം അലൈ